Joo, tervetuloa katsomaan Fallo Farmerin kasvukauden 2022 päätösjaksoa ja me ollaan kokoonnuttu tänne Samuelin luokse herrojen kanssa ja tässä jaksossa on tarkoitus käydä ja niputtaa kasvukauden tunnelmia ja kokemuksia ja mitä voidaan ottaa oppeja seuraavaan kasvukauteen. Aloitetaan vaikka Martista, että miten menee juuri nyt? Mikä on, onko ollut syysviljoja esimerkiksi saatu kylvöön ja niin? No joo, kyllä nyt on varmaan vähän rahoillisempi jakso, ollaan marraskuulla, että jo peltotöitä on. Ehkä itse työllistää nyt toi, että se kanalakauppa, mikä meillä on tuossa työn alussa, toteutuu niin joulukuun alussa, että se on semmoista siihen liittyviä käytännön asioita aika paljon pöydällä tällä hetkellä. Toki jotain, niin kuin, esimerkiksi lumihomeita en ole vielä ruiskuttanut, Et jos tulee hyvät kelit, niin Tällaisiakin ihan peltotöitäkin voi vielä olla edessä, mutta en mä nyt mitenkään sinne lähde väkisin niitäkä sot- sotkemaan. Että sain tosiaan 30 tarjaa sekä ruista että vehnää kylvöön, että ihan perus noin kolmasosa pelloista on kylvettynä. Entäs Samuel? Tota, mä otin itselleni vähän silleen helpomman syksyn, että, että mulla oli, oli sitten näitä viljelytöiden lisäksi sitten muitakin hommia, niin en laittanut yhtään syysviljaa, mikä on poikkeuksellista. Eli, eli tota, ja sitten toisaalta tämä perhe myöskin, kun on, on perheen lisäystä, niin pyhitin vähän aikaa enemmän sinne. Eli nyt on silleen niin kuin, tylsä jakso meikäläisen osalta niin kuin syysviljojen kannalta, että niitä ei ole. Mites Mikko Pohjanmaalla? Joo, kiitos kysymästä. Meillä syksy on rauhaantunut oikeastaan tässä nyt ihan lähiaikoina, eli koneita on pesty ja huollettu pois. Ja Märkyys vai on aika pitkään, mutta kyllä kaikki saatiin tehtyä. Lannanlevitykset ihan kohtuuolosuhteisia. Syysviljoja ja ruista ja ruisvehenää, niitä kylvettiin muutama kymmenen hehtaaria ja kasvipeitteisyyttä tuli 60 prosenttia kaikkinensa. Mitäs sitten, jos ajatellaan sadon määrää laatua, onko niistä mitä havaintoja? Onko tiettyä lajiketta, mikä menesti tähän kasvuun? Mä voin vastata Martin puolesta iso. Oliko muita kysymyksiä? <laughs> Martti, tässä mennäänkö? Joo, no, <laughs> joo. Kyllä, kyllä ihan saa olla tyytyväinen. Se on pikkasen yli 6000 kiloa oli viljojen keskisato. Se on viime vuotta heikompi, mutta kun se kokonaan kevätviljolla tehdään tuolla Saviseudulla, niin siihen täytyy olla tyytyväinen. Että Kyllä se vaan se syysvillä yleensä on, mistä ne todit otetaan, niin kun niitä ei ollut, niin tyytyväinen siihen. Ja myös rapsi oli hyvä, että nyt mun menee tässä just mallasohria seuraavien parin kolmen viikon aikana tuohon Viking-maltille Lahteen, että nekin sain kaikki sitten kelpaamaan. Et ei oikeastaan, ei ole kyllä laatuongelmia juurikaan ja öljykasvit myös ok. Olen, kyllä laadut oli, oli ihan jees, että ihan, ihan hyvä määrä ja laatu kyllä tyytyväinen. Joo. Oliko kasvilajeissa eroja sikäli? No ehkä sille aika hyvissä järjestyksessä, että mulla oli mallasohrasta tuli parhaiten, mutta ne oli niitä myöhäisimpiä ja tosimpia laikkeita, että se tavallaan kuuluki olla niin ja olivat ehkä vähän paremmilla lohkoilla. Että, mutta mallasohrasato oli viljoista paras kaura siinä välissä ja aikainen kevät vähän heikoja. Just. Miten Samuel? Joo. No mä olin etenkin tyytyväinen siihen kuminaan, mitä käytiin keväälläkin yhdessä tai kesällä Aivan. katsomassa. Joo. Se oli se oli oikein erinomainen, että se oli joko mun niin kuin viljelyhistoriani parasta tai toiseksi paras sato niin kuin kuminan osalta. Sitten jos mietitään, niin se konan ohra oli myöskin erinomainen, että siitä tuli 7 tonnin, tonnin sato. Ja sitten kevätvehnä ei näyttänyt kummoiselta. Mä olisin sanonut, että noin puimuri hytistäkin katsottuna vielä 4,5 tonnin hamin olisi veikannut, mutta sitten kuivuri vaan kuitenkin sanoi, että reilusti yli 6 tonnin sato tuli siitäkin. Että se, se, tota, ne oli niin kuin ne positiiviset. Sitten tota, ehkä vähän negatiivista, no paitsi että ne kaikki syysviljathan kuoli ja ne jouduttiin silloin rikkomaan, niin sitten myöskin tota, planeettiohra ei tuottanut niin hyvin kuin mitä olisi toivonut, että se jotenkin varmaan niin kuin, tämän vuoden säät ei ollut sille sitten niin kuin suosiolliset ainakaan niillä mailla millä mulla kasvoi, että jäi vähän alle viiteen tonniin sato, mikä on, mihin mä oon niin kuin henkilökohtaisesti pettynyt. Aivan. Ja sitten 
pitää sanoa, että herne oli ehkä suurin pettymys siinä mielessä, että siellä oli tosi hyvä satopotentiaali, mutta sitten tota, ne peuranpirulaiset vaan, niin ne sitten söi sieltä ison osan, että mä katsoin tuolleen, tein jonkunlaista arvioa siitä, ja kun mulla on se satakartoitus <köhö> puimurissa, niin katsoin, että ne alueet, mitä, missä niin kuin ei ollut mitään peuravahinkoja, niin tuotti noin kuuden tonnin satoa, ja sitten ne, mitkä peuravahinkoalueita, mitä oli niin enemmän kuin niitä niin kuin säilyneitä alueita reilusti, niin noin 0-3 tonnia. Mä laskin, että sellainen karkeasti 2 tonnia per hehtaari niin kun meni peurojen joko suuhun tai tallattiin, niin tota, se on sellainen lähemmäksi 1000 euroa hehtaarilta, mitä tulee tappioita. Aika kalliita lihoja voisi sanoa, että tuollaisia tappioita ei kovin montaa vuotta niin putkeen haluaisi niin kokea. Totta. Joo, Mikko, entä sun kasvipuolen? Sano. Joo, öö, meillä oli neljää eri viljalajia ja ne suoritti kaikki hyvin. Öö, keskisato niiltä työlukuna 6,5 tonnia, öö, se, on, se on hyvä, se on ihan kärkipäätä, jos ei, jos ei paraskin mitä on ollut. Odotin ehkä vähän korkeampaa, mutta en huomioinut sitä, että syysviljat, rukit varsinkin johtuen vielä siemenestä, niin ne ei, ne ei suorittanut niin vahvasti kuin yleensä. Että se antoi vähän tasoitusta, mutta olen ehdottomasti kyllä tosi tyytyväinen. Ja herneestä tuli oma ennätys, joskin sellainen havainto, että tähän asti meillä, kun ruokahernettä ei ole viljelys, kaikki on ollut ja se on tuore kasvi meidän alueella isommassa mittakaavassa, niin Siinä nämä viljelyn haasteet näköjään lisääntyy, eli siellä meni sellainen puolitoista tonnia hehtaarilta hernekääriä sen suihin. Ja, ja tuota, se on selvästi nyt sellainen torjuttava juttu tulevina vuosina. Ei automaattisesti, mutta tarkkaaltava ja tähän asti. En ole sitä edes tarkkaa ollut, koska vahinkoja ei ole tullut. Ö, mutta hernesato oli silti hyvä. Ö, alisuorittaja oli öljykasvit ja siihen pitäisi jotakin... Keksiä. Mä oon sitä mieltä, että siitä ei tiedetä kaikkia, mistä se johtuu. Että mitä pidempi historia lohkolla ja tilalla on sitä öljykasvista, niin se ei ole välttämättä yksittäinen kasvitauti, vaan joku muu. Että se, mikä aikaisemmin on tullut se kaksi tonnia hehtaarilta kevyellä, hyvällä perussuorituksella, niin, niin sitä ei meinaa saada tosi kovalla yrittämiselläkään enää. Että siinä on ehkä se sellainen kehittämisen paikka. Just. Miten sitten nyt käytiin satoja laatuja lävitse? Ajatteletteko te taloudellisesti, että nimenomaan ne kasvit, mitkä on tuossa satoa tänä vuonna, oli parhaat vai onko siihen vaikuttanut esimerkiksi, oletteko tehnyt viljahintakiinnityksiä tai sadon muita kiinnityksiä? No joo, kyllä mulla ainakin se ohra oli paras, kun ehkä siinä tuli sitten se täydellinen viljelysuunnitelman muutos siinä, kun syysvilja kuoli, niin siinä kohtaa oli just se hetki, kun viljojen kiintys niin itse asiassa oli korkeimmillaan siinä huhti-toukokuun siinä paikkeilla, niin tuli tehty oikeita ratkaisuja tilaisuja, silloin Malasauran siemintä ja kiintin niitä, niin, niin kyllä se Malasauran mulla oli, oli kannattavin, mutta toki tässä on just se, ei pelkästään se sato, vaan nimenomaan se, koska sen kasvin on myynyt, niin merkitsee tosi paljon. Aivan. Mulla on silleen, että siemenviljelyssä se sopimuskäytäntö on vähän erilainen, että me ei samalla lailla päästä kiinnittämään, että on meilläkin kiinnitysmahdollisuus, mutta just. se menee vähän, vähän eri polkuja, että mä en, niin kuin parhaisiin hintoihin en, en ole päässyt kyllä kiinnittämään, että, mutta eihän sitä vielä tiedä, tässähän voi vielä vaikka mitä tapahtua, että ei osaa yhtään sanoa, että oliko ne parhaat hinnat, milloin Martti kiinnitti vai ei, että mistä sen tietää. Mutta tota, silti mä uskon siihen, että ne, jotka tuotti parhaan sadon mulla henkilökohtaisesti, niin kyllä ne varmasti niin kuin parhaan niin kuin tulopuoleenkin anto. Joo. Entäs Mikko? No meillä on nyt puolet, puolet sadosta menee sikalan kautta, että siellä ei paljon hintakiinnityksillä ole merkitystä viljan hintakiinnityksillä, mutta sitten se toinen puoli, niin meillä on siitä osa kiinnitetty, osa ei. Ja jälkikäteen ajatellen osa on kiinnitetty tosi hyvällä hintaa ja osa ihan ok hinnalla. Että ihan tyytyväinen on siihen. Ehkä muuten hintasuhteista herne on nyt se, mikä mun mielestä jollakin lailla sukeltaa. Eli en tiedä, onko saatavuus tällä hetkellä teollisuudelle hy- hyvä vai mikä siinä on, mutta herneen hintakilpailukyky ei mun mielestä ole ihan niin hyvä kuin se viljoihin nähden pitäisi ehkä olla. Että. Sama koskee öljykasveja. Ollaan vain noin kaksinkertaisessa hinnassa kyllä, öljykasvi kyllä. vastaan vilja. Se ei valitettavasti riitä. Pidän kyllä rapsi, mutta ei, ei oikeastaan ole valitettavasti tällä hetkellä 
taloudellisesti niin Kyllä. Se, oli, se on viljelykiertokasvi, eli mm, nämä viljelyn haasteet yhdistettynä suhteellisesti matalahan hintahan, niin se on pelkkä viljelykiertokasvi. Ei tee yhtään mieli lisätä vaan ennemmin sitä. Mutta usein vähän. jätetään myöskin se esikasviarvo huomioimatta, Kyllä. että jos sieltä tulee vaikka 500 kiloa mm, parempi sato mm, tai mm, enemmänkin, mm, 1000 kiloa parempi sato seuraavan mm, kasvi, kasvilta, niin mun mielestä pitäisi vähän niin kuin laskea sen. Sen, on sitten öljykasvi tai kumina tai muu, niin vähän sen niin kuin... No joo, sitä mä tarkoitankin sillä viljelykierralla, että niin, se, se, on, se, on se, se on se sen ekstra. Ja peltokasvin palkki on myös valkuaiskasvi, kaikki mm, niin on jotain merkittejä, mutta silti niin liian pieni on ero nyt. Mm. Joo, mutta lyhyellä tähtäimellä ei pidä katsoa mitään ei, asioita. Ei, ei. Mitä, oletteko tehnyt tähän kauteen jotain kokeiluita kasvisolussa tai muuten, jotain mitä viedä seuraavaan kauteen? No, mulla ei oikeastaan ollut muuta kuin, että mulla oli se Glentika kokeilussa silloin, mitä Hanna toi mulle kokeilu. Mä ajoin sitä sinne Clearfield Rapsille sen kaksi hehtaaria ja loppu oli Clearavolla, että kyllä se toimi. Siinä on just se, kun sitä ei matsamauksia hiukan vähemmän, niin siinä sen kanssa täytyy varmaan olla tarkempi, ettei, ettei myöstytä liikaa sitä ruiskutusta, että ne pääsee ne heinämäiset kasvit liian isoksi. Mutta ihan toimii kyllä. Et se oli semmoinen ainut mitä mulla oli niinku uutta juttua. En mä tiedä. Yksi mikä mulla oli se, kun mä muutin sitä ohran korensäätelystrategiaa, että mä ajas sitä sinne lippulehelle, kun mun mielestä se jälkiverhoitusvaikutus on ollut siellä kovin, ainakin menneenä vuosina. Se, mä ajoin sitä hiukan aikaisemmin ja edelleen huomasin, että käsittelemättömissä paikoissa oli vähemmän vihreitä jyviä kuin korensääteen saaneessa, mutta aion pitää siitäkin, että käytän tätä korensäätelyä mieluummin siellä korenkasun alussa kuin vasta lippulehdellä. Se, Joo, monen, se, oli se, se to, toimi mun mielestä niin paremmin. Se on vähän sääsidonnainen asia mun mielestä. Mulla oli paljon jälkiversoa myöskin ja mä ajoin kanssa korren vähän joka väliin. Että tota, että mä tiedän kanssa, ton, tiedostan tuon saman asian, että usein jos siihen tulee tietynlaiset säät siihen myöhäisen korren sääteen päälle, niin, niin tulee jälkiversoa. Että samaa havaintoa. Mutta tota, sitten taas, että mullakin oli osa niin, niin laossa jo kolmen korren säteenkin jäljiltä, että tota, jos mä olisin jättänyt sieltä jonkun pois, niin mitä sitten olisi ollut. Että Ennemmin vähän jälkiversoa kuin että kaikki on liimalaossa. Joo, varmasti. Miten Pohjanmaa olosuhteessa? Äh, joo, meillähän niin testiaineita ei tällä kaudella ollut, mutta tietysti niitä sellaisia omaehtoisia kokeiluja aina tehtiin. Ja jos nyt sellaisia, mitä tässäkin sarjassa on, on vähinsä seurattu, niin tämä meidän, tämä meidän ruissilla noin 65 oraalla per neljö, niin Siinä saatiin sellainen torjuntavoitto, jotta ei sinne nyt lippua salakohon vedetä, mutta kuu, jos mä oikein muistan, niin 6350 kiloa hehtaarilta. Että niin kuin siihen nähden, kuinka huono elinvoima oli siemenellä ja lisäksi itämättömät, niin se oli niin kuin hyvä suoritus. Toki siitä nyt puuttuu se kaksi tonnia siihen, mitä näissä olosuhteissa olisi sukista hyvinkin ollut mahdollista saada, mutta täytyy olla tyytyväinen. Sitä tai taidettiin kuivata joku, olisiko, olisiko kuusi. Kuusi satsia kuivurissa ja niistä kahdessa toden ylläpitoisuus oli vähän koholla. Eli siihen laatuun se otti sitten, sitten hiukan, mutta niin, niiden kanssa varmaan kyllä pärjätään. Kuitenkin ne loput neljä satsia meni sitten rajojen alle. No sitten yksi, mitä käytiin tuossa mun aikaisemmilla videoilla läpi, niin tämä mun Ohran tautitorjunta strategia vertaalue. Eli siinä oli tämä torjunta korren kasvun alkuun, jolloin se antaa vähän stressin sietoa. Ja ja, ja fysiologista tehoa vastahan sitten siihen versus siihen lippulehtikäsittelyyn. Eli siellä oli Priaxor 065 siellä korrenkasvun alus, mitä verrattiin sitten lippulehdelle puoli litraa. Ja nythän ei ollut sitä kuivuutta mikä olisi, ja paahdetta siellä korrenkasvun alus, mikä yleensä antaa stressiä, mitä vastahan sillä pyroklostropiinalla varsinkin. Mun mielestä on saatu hyvää vastetta, joten oletin sen lippulehtikäsittelyn nyt päihittävän. Niin kuin ihan kirkkaasti, koska tautipaine oli meillä nyt harvinaisen kova. Meillä oli kosteutta ja röhevyyttä kasvustossa ja sitä niin kuin, niin kuin verkkolaikkua erityisesti oli ohdalla tosi paljon. Mutta se kuitenkin tällä kaudellakin meni sitten sen aikaisemman käsittelyn ää, piikkihin. Sellainen 80 kiloa per hehtaari oli se sato ero. Eli se ei ollut suuri, mutta kuitenkin se oli niin päin. Ja mä oletin, että nyt se lippulehtiversio olisi sitten, sitten tuota päihittänyt tämän aikaisemman. Toki se annos on 015 isompi siellä aikaisemmassa, Aivan. mutta ehkä tämä kuitenkin tämä Xemiumin pitkäkestoinen teho sitten kuitenkin ihan tautitehona auttoo. Oikein. Ja jossain vaiheessa mainitsit vissi, että te teette busarium-käsittelyitä myöskin. 
Joo, se on ollut yleensä aina se 2,5-300 kiloa se Saron lisä, ää, ja se ei ole siitä oikeastaan poikennut, ja nyt ohdalla kaudella molemmilla tuli verrattua. Ää, niin nyt oli hajontaa sitten enemmän, että pienin mittaus oli noin 50 kiloa lisäsatoja, ja suurin mittaus oli 700 kiloa. Sitä vähän itsekin ihmettelen, että mikä mun mittauksessa mättää, vai onko se tosiaan nuo suuri. <laughs> Mutta tota niin, niin, riittävästi kun tekee toisintoja, niin on sitten minkämoisesta testaamisesta Kyse hyvänsä, niin sitten tietää aina omaa, omaa tota, niin, niin strategiaa hioa sen perusteella. Joo. Nyt kun otit Samuel nuo olosuhteet, niin kyllähän tässä vuodessa kuitenkin niin se hellejakso osuu aika vaikeaan paikkaan niin mm-hmm. huonoon saumaan kasveille ja tosi vaikeaan saumaan niin korrensäätelyn ja tautiaineiden. Et kyllä mä, et oli hyvä vuosi ja paikotellen aika hyvät olosuhteet, mutta kyllä lähes kaikilla varmaan Suomen maassa niin se sanotaan puolentoista kahden viikon hellejakso, niin kyllä se satoa leikkasi. Mm. Kyllä, kyllä, mm. kyllä ennen kuin satojahan olisi ollut mahdollisuus saada kyllä mm. ilman sitä, mm. just näin. Joo, ja kuitenkin olosuhteet oli, oli tota niin, niin kasvun kannalta. Meilläkin kasvatettiin niin kuin lähestä omahan silmähän täydellisiä kasvustoja sinne juhannukseen asti. Mm. Niin se kaksi viikkoa teki yllättävän paljon. Et siellä kuitenkin sitten jo jäykemmillä, poutivimmilla mailla salojan päin, jotta pystyi näkymään. Ja, Joo, jotta siihen, siihen ehkä viisi päivää hellettä lisää, niin olisi tapahtunut tosi kureita. Mutta niin, Mehän oltiin niin. silloin just siellä pörkepuissa käymässä, kun se oli mm, täällä se helle. Mm, Joo. Kyllä. Miten ajattelette, oliko jotain muita suuria haasteita kuin se hellejakso viime kasvukaudessa? Ja tekisittekö jotain toisin sitten tulevaan kasvukauteen nähden pelaten siihen, mikä oli haaste tälle kasvukaudelle? No enpä tiedä. Kyllä noin, niin kuin sanotaan, Ehkä itse nyt sa- sattuu niitä sateita tulemaan, mutta kyllä saviseula, kun se vesi on se usein se rajoittava te- tekijä ja sielläkin niin isoja vaihteluita, että sitten kun itse on siinä asemassa, että tulee se alle 100 milliä kasvukauteen, niin vähän kattelun noita, että miten nämä altakastelut ja säätösalaajat ja muut, että ne on niin valtavia ne sadolliset, mitä voi saada sillä, jos sen veteen saa, tai kaikki, kaikki niin kastelu ja vedensaantiin liittyvät jutut, on varmaan niitä, millä pystyisi ihan oikeasti niin kuin jo enää vuosi ne saavuttaa ihan törkeitä sadollisia, että ne on varmaan sellaisia, mihin ne on hirveästi perehtynyt, mutta eikä mulla ole kaikilla alueilla likimään mahdollisia, mutta et varmaan olisi se juttu, että mulla on kuivuutta vastaan jotain. Mulla on se iso salaoitusprojekti, niin sehän siirtyy ensi vuodelle ja siinähän tulee justiinsa niin alta, altakastelumahdollisuus, mutta siinäkin pitää aina olla sitten vähän niin kuin ennakkoa jo hereillä ja tietää vähän niin kuin tulevia säitä, että jos sitten vasta kun kuivuudet iskee, niin alkaa niin kuin vasta pumppaa sitä vettä salaajiin päin, niin sitten ollaan jo vähän niin kuin myöhässä. Joo. Mutta tota, joo, se on varmasti just, just näin, että, että se, se kastelu ja siihen liittyvät niin kuin asiat voi olla, että ne niin kuin tulee niin kuin olemaan suuremmassa roolissa, mutta henkilökohtaisesti niin tänä vuonna niin mä en tekisi juuri mitään niin kuin toisin muuta kuin sitten, että näin jälkiviisana, kun tietää, että jostain ei tullutkaan niin kuin sitä satomäärää, mitä olisi tavoitellut, niin ehkä jättäisi jotain niin kuin hivenien tai muiden niin kuin antamiset johonkin tiettyyn väliin pois, että olisi saattaa tavallaan niin kuin kustannuksissa säästettyä, mutta mitään muuta sen enempää en tekisi toisin. Joo, meillä nyt ei mitään, mikään yksittäinen toimenpide ylitten muiden nouse. Sitä jatkuvaa viilausta nyt herää. Meillä tällä hetkellä on kuitenkin hyvin, hyvin pikkutarkasti viilatut nämä, nämä tota niin, niin kasvukauden reseptit ja sellainen tietty suoraviivastaminen sinne. On sellainen jatkuvan työn alla, mutta niin, niin, ajokertoja vähemmän, annoksia on pienennelty ja tota niin, niin, niitä vain ajetaan täsmällisemmin. Ähm, mutta on vaikea tavallaan keksiä, mistä maltaa luopua. Ja, ja toinen, toinen juttu on se, että nyt kun viljan hinta on korkeammalla keskimäärin kuin pitkähän aikahan, niin se yleensä tai se peruskasvukunnon kohottaminen ja sellainen pitkäänteinen työ sen eteen, että näinhän se kantaa hedelmää tällaisina aikoina. Että Kyllä no kahdeksan rekkaa kalakkia levitettiin nyt syksyllä ja, ja varmaan keväällä levitetään lisää ja viime keväänä levitettiin, että, että tällaisiin juttuihin, vaikka, vaikka perustaso onkin ihan ok, niin kyllä näitä pitää kuitenkin miettiä. Lannoitteiden hinnat nousuu, niin, niin tavallaan pitää ne maan omat, omat ravinnavarat saada sieltä käyttöön. Ja toisaalta tämä kalakitus vaikka pintamaan pH on hyvä, niin meillä kun eletään, tuota, tai eletään tuolla vanhalla merenpohja-alueella, niin se Pohjamaan pH on järkyttävän matala. Ja, ja sehän sieltä sitten pyrkii happamottamaan aina vähän pintaakin, niin ehkä niitä töitä täytyy kuitenkin tehdä jatkoskin aika voimaperäisesti. Joo. Miten ravinteiden käytön optimointia, jos ajatellaan, Martilla on paljon kanalantaa sinällänsä, miten pintalannotus, tuleeko siihen muutoksia perustuen tähän kasvukauteen? 
versus tulevat kasvukaudet vai? No kyllähän selvä, että nämä Apolanan hinnat niin sitä käyttötarkkuutta niin kuin muuttaa, että ei sitä voi, täytyy tosi, tosi tarkkaan. Et, niin kuin Mikko tuossa sanoi, niin kun mulla, mä oon kalkinut paljon viime vuosina ja otin nyt maanäytteitäkin ja ne on siellä seitsemän tuntumassa, niin se on aika mukava tilanne siinä. ph pääravinteet liukenee, se on hyvä juttu. Mm. Ei tarvi lannottaa niin paljon, mm, kun pH kyllä, on korkea. Kyllä. Se on suoraan kukkaroon. Mm. Mä näkisin, että nämä työt, mitä tässä on tehty, niin nyt tähän, tässä markkinatilanteessa, mitä on sanotaan tehty 10-20 vuotta parannettu maita, nostettu pH, parannettu rakennetta, niin nyt se työ maksaa takaisin, kun lopputuotteella on hinta ja se ravinetilanne on niin hyvä, että voi lannottaa vähän kesymiä ja silti tulee satoa. Mm, kyllä. Onko Samuel? tuohon ravinteiden käytön tarkennukseen omia havaintoja No ei, kyllä mä tässä aika paljon komppailen nyt, että tota ihan, ihan samoja ajatuksia, mutta kyllä mä oon silti sitä mieltä, että jos siinä perustettaessa ei anna riittävästi potkua, niin sit sitä on niin kuin vaikea enää niin kuin paikata jälkeenpäin. Että ehkä niissä lisälannotuksissa sit vaan vähän tarkkuutta ja, ja sellaisiin paikkoihin annettuna, että, että sieltä saadaan sitä satovastetta, mutta silti mä luotan siihen, että perustettaessa täytyy antaa se Ohje, ohjekirjan mukaisesti se kaksi kolmasosaa niin kuin siitä kaikista mm. ravinteista. Kyllä mä olen samaa mieltä, että sijoituslannutusta, se on aikanaan keksitty se sijoituslannutus, niin se, se on niin kuin edelleen pätee, että siinä mm. on niin kuin joku juttu, että sijoitetaan sinne maahan mm. ja sieltä tulee käyttöön. Että mm. Toki on selvää, että ei sinne kanta laittaa kaikkia panoksia mm. samalla, kun sinne laitetaan siemen, kun sä tiedät yhtään, mitä tapahtuu. Mm. Sä et kasvukaudella paikkaa enää ei. niitä virheitä. Mm. Se alku on niin tärkeä Kyllä. fosforityppi siinä, että Kyllä. varsinkin meillä jos tulee kuivat säät siihen, niin se on ihan sama, mitä sinne pintaan sit heittelee, niin kyllä se alusta täytyy olla kuitenkin. Ei, ei niin kuin kylvä annotuksesta, ei siitä voi määrään sen enempää myöskään. Mm. Enkä mä voi laskea määrään sen enempää sen lannan päälle, koska se, se riippuu niin paljon maan ja ilman lämmöstä, se fosforin ja sit sateista. Et on, kyllä siinä on pakko laittaa myös kylvän yhteydessä, että et tota, olisi niin varman päälle, että riittää. Meillä aikaisempiin jaksoihin ei mahtunutkaan. Käsittelin kyllä sitä joskus. Eli meillä oli nyt ensimmäistä kertaa niin omasta takaa kalusto, millä pystyy paikkatietokohtaa sen kasvustolannoituksen tekemään. Eli satelliittikuvien perusteella ää, Trimple ohjaa keskipakolevitintä ja sen käyttö nyt omaksuttiin niin kuin, niin kuin hyvin. Ja tavallaan lakoalueista näki, että sillä saatiin se lakopaine, eli toisaalta sitten täsmättyä kasvin tarpeen mukaan se typpilannoitus tosi hyvin. Eli ei, ei ollut niin, että tuo alue meni lako, ja tämä ei vaan. Vaan se paine oli yhtä kova joka paikassa, se on ok. Mutta sitten tämä, mikä, mikä sattuu pieni lipsahduskin, eli herneen esikasjoairon typpiä ei onnistuttu arvioimaan oikein, niin tavallaan se, että vaikka se lohkon sisällä pystytään se jako tekemään oikein, niin se yleinen taso siinä kasvusta lannoituksessa, niin se, siihen meillä ei ole yhtä hyviä työkaluja. Eli mullakin on kyllä, meillä on antesteri käytös, mutta sitten esimerkiksi rikkokasviaineen vaalennusvioitus teki nytkin sellainen 450 kiloa sen näyttämään. Eli se menettää niin kuin merkityksensä täysin. Eli ruiskutusikkunasta, kun mittas, niin normaali kasvusta, mikä ei ole vaalentunut tilapäisesti, niin se antoi typpitarpeeksi vaikka 15 kiloa. Sitten se saattoi antaa 65 kiloa siitä kahden metrin päästä. Niin tota, ehkä ne ruiskutusikkunat sitten pitäisi jättää sellaisiin paikkoihin, että sinne vi- viittii ajankäytöllisesti mennä tekemään ne mittaukset ja lisää työkaluja siihen, millä se tavallaan se yleinen taso saa taas selville. Se saadaan kyllä jaettua oikein ne, se suhteet, mutta sitten se yleinen taso niin siihen. Mitä sä siihen... Niin, meinaat, siinä nyt kun sulla oli hyvä herne, niin mitä sä nyt aiot, onko sulla mielessä, mitä sä kylvät ensi vuonna, miten sä huomioit? Meinaan, kun mä oon samaan törmännyt, että kenellä on ja herneitä, niin aika usein ne on joo, ne lakopaineet, sitä niin, ei huomioida. Joo, Nythän niin, herneenviljely on lisääntynyt tuplapintaalla, mm. niin tänä vuonna hernettä, niin nämä on mm. sellaisia, mit, mm. mitä ihmiset enemmän miettii. Eikä niillä niin sanottua typpisalkuilla ei tee hevon kukkua. No sillä ei tee mitään, joo. Mutta kasvustustahan se pitää mitata se. Niin, Eikä niin, maaperästä. Se ei tiedä, että se tavallaan paljon siellä pohjalla. Se joo. auttaa sen siellä. Joo, kyllä. Siitä joo. ei vaan pysty niin kuin joo. selvittämään. Joo, niin no. joo. Kymmeniä kiloja se on niin kuin joka tapauksessa joo. vaikutus. Mutta niin, niin, öö, mä mieluummin tekisin sen mittaamalla kuin arvioimalla. Joo. <laughs> niin, mm. Sitten, mitä mietitte? Follow Farmer-konseptista yleisesti ottaen, miten olette kokenut sen, mikä on ollut parasta antia henkilökohtaisesti? Tosi huono konsepti. Eikö <tos> Ei, tämä on hieno matka ja hyvät tyypit ja mä oon ollut kilpailussakin mukana ennen, niin vaikka tämä nyt oli tämmöinen konsepti, missä itse niin kertoo jo tavallaan niin opettajana, jos niin voisi sanoa, niin kuitenkin tämä on mulle ihan, se on niin satokilpailut ja kaikki, se on jatkuvaa itsensä kehittämistä ja, ja 
sitä sellaista opettelua. Mm. Siihen, mm. siihen se niin kuin liittyy, että näitä tykkää olla mukana. Mm. Joo, ja mun mielestä niin meillä on niin kuin ehdottoman hyvä porukka tässä ja silleen vähän niin kuin mm. meidän persoonat silleen niin kuin sopii tavallaan yhteen, että me niin kuin kilpaillaan vähän joka asiasta ensinnäkin. Martti uhoo meistä ehdottomasti eniten ja sitten taas Mikko luottaa, Mikko luottaa siihen, mun piti just sanoa siihen eteläpohjalaiseen niin kuin paremmuuteen ja sitten loppuviimein kuitenkin niin mä tuun sieltä hiljaa takaa ja vasemmalta ohitta ja kärkeen. Näin se menee, mutta nyt tällä kertaa me ei tarvi ainakaan kilpailla niin jakson niin kuin näky, näkyvyyden kannalta, koska me ollaan kaikki samassa niin kuin mm. paketissa, nyt meillä ei ole niin kuin kilpailua mm. tässä yhteydessä, mutta mm. muuten ollaan niistäkin kaikki kilpailut. Hmm. Kyllä sä sen omaan piikkiin sotat kuitenkin. <laughs> Entä Mikko? Joo, tosi mielenkiintoinen prokkis. Ja, ja, ja vaikka ei näin kummoisia kaveria on, niin tosi, tosi mukavaa mutta tutustua näin niin paremminkin. Ja, ja kyllä se aina sellaista tota niin, niin, äh, katsontaa avaa sitten moneenkin suuntaan. Joo. Se. Tuli, tuliko selväksi, että kuka otti sen parhaimman sadon tänä vuonna? Siitä on ainakin vääntöä jo. Ennen, ennen konseptin alamaa. K- k- kolme, kolme kättä nousu. <laughs> Kyllä Mikko Joo. varmaan oli, mutta eikö me vähän sillä lailla, että sai että siihen nähdä millainen biomassa ja millaiset kasvus, jotka kaikki sulla oli, mm. niin se ero kuitenkin mm. oli pienempi. Kyllä. Et kyllä meillä Saviseudullakin niin joku toivo on mm. kyllä. joskus ehkä. Joo, ja just niin oli tästä puhetta, että, että siellä on ne vahavuudet. Me, meillähän ne näytti niin kuin kauan ylivertaasilta. Joo. Biomassa on paljon, ne on ihan täynnä ne pellot. Ja jos tavallaan sen näköinen kasvusta, mikä teillä on hyvä, siirrettäisiin meidän pellolle, niin me ei saataisi niin hyvää lopputulosta, mm-hmm. kuin te saatte siellä. Mm-hmm. Eli se on, se on vaikka näitä maalajia vertaillaan keskenänsä, niin, niin, niin sillä, sillä tietyssä asiassa heikommalla mailla, laajilla on sitten toiset vahvuudet. Eli jos siellä on pourenarkuutta tai jotakin hankalaa työstettävyyttä niin teidän jäykillä mailla, niin sitten siellä on kuitenkin katjonivaihtokykyä ihan toisella lailla kuin meidän ilmavemmilla siis mailla. Mun satoni, mun siis kaveriporukassa ei, se ole mit, ei sillä pääse kun piste siellä. Mulla on 10 kilometrin säteellä monia tuttuja, jotka sai ö, 6,5-7 tonnin välein mm. viljan keskisadoksi. Se on, et se oli, kyllä se oli, kun miettii vielä, kun se helle jakso, että mitä oli otettavissa. Mm. Oikeastaan mä varmaan puintijaksossa sanoin, että oli, on niin ollut yllättävän hyvä se alku, mutta silloin ei ollut päästy vielä niitä myöhäisiin kasveihin. Mm. Niin kyllä niin kuin porukka otti varsinkin myöhäisistä kevätvehnistä ja miksei orasta ja kaurastakin yllättävän kovia satoja. Ei, ei se ihan huono vuosi ollut, mutta kun ne sadeerot menee niin pienellä alueella, niin sitä ei pysty ihan niin kuin... Mm. Pop, hyvä vuosi oli, mm. niin kuin, mihin vaan sateet osu. Joo, ja meikäläisen ehkä paras saavutus sitten niin kuin suoritus, niin ehkä nukkuu tuolla lasiverrannalla tällä hetkellä päiväunia. Ja ehkä näkyy tuossa kuvassakin, eli ehkä se olisi kuitenkin se niin kuin kauden niin kuin huippuhetki. Selvä. Ei siinä hei. Kiitokset tähän hetkeen Palo Farmer kasvukauden niputuksesta omasta puolestaan. Joo ja toivottavasti tämä jatkuu tämä konsepti jossain muodossa, mutta ei välttämättä meidän kanssa. Että löytyy, löy, löytyy joku seuraavat seuraajat tähän. Mm. Kyllä. Joo. Kiitokset teille. Kiitos. Kiitos.